你快回去守着永莲，除了你，本宫谁也不放心。皇后娘娘，您别急啊！我能不急吗？一贵人的孩子都没了，本宫少了一个指望，皇上也一定很伤心、啊。都是贤妃无能。怎么这么快？是啊，虽然本宫知道会如此，可还是心情。主儿，事已至此，眼下臣妻扳倒贤妃才是正经，请主示下。你去安排吧，奴婢知道了。龙潭为何保不住？容微臣细禀，微臣已经催下了龙胎，可，可这龙胎有意，不像寻常胎死腹中啊！胎死腹中本就不寻常，难道还要你们来告诉朕吗？龙胎已经成型，看得出来是个男胎，但从母体的脐带到龙胎，全是青黑色。显然是中毒，怎会是中毒？主儿，我怎么了？主儿，你有血了！咱们和世子多年来的期望终于实现了。皇帝，皇嗣接连出事，这后宫已然成了污糟之地了。让皇额娘一步到养心殿过问此事，儿臣实在惭愧。你是中宫皇后，这件事必得细查，不然外人还以为是你这个中宫皇后管制后宫无方。儿臣明白，一个人身边的人，个个都在细细盘查。慎行司、金琦嬷嬷们最是做事做老了的，不怕问不出来。宜贵人如何了？人醒了之后，一直痴痴呆呆的，茶饭不思。皇后，你要多安慰宜贵人。要安慰宜贵人，唯有查出真相，才算是安慰。皇上，臣妾一定加紧查问。不过，事情出在延禧宫，贤妃是一宫主位，难免有失职之嫌。皇后说的没错，宜贵人若是寻常华胎，贤妃。都免不了职责，何况这次是中毒。那就先从延禧宫查起。贤妃娘娘，宜贵人在延禧宫出事儿，她阁中的东西都要先查。那是当然，宜贵人的膳食每日都有记录，还有些残羹冷炙尚未到点，奴婢会一并带走。站住！这什么？这是宜贵人怕冷，烧的炭盆，还有红罗炭烧剩下的炭灰。炭盆留下，还有里面的炭灰也都给我留着。是，下去吧。嗯、太医说你体内残余未清，需喝些红花牛膝汤。你体质虚弱，难免会腹痛，你不用担心的。嫔妾没事。你看，这是我给我孩儿做的衣服，他还没来得及穿，就这么走了。嫔妾就是想不明白。到底是谁容不得嫔妾的孩子呀？我的孩子。
，嘉贵人怎么来了？我是来接你出去的。真的可以出去了。为了避免奴才们怠慢，我特意跟皇后娘娘请求，来亲自接你出去。你们母子的冤屈，今日终于可以洗刷干净了。你是说，皇上知道是谁害了我们母子吗？宜贵人也不知是在延禧宫，还是在景阳宫的时候就已经中毒了。可咱们延禧宫也脱不了干系。姐姐，该怎么办啊？宜贵人的孩子没了，是我照顾不周。皇上要是责罚，我也无可辩驳。可是我就是想不明白，已经这么仔细了，这毒从哪儿来的？真想不明白。皇后娘娘，请三位主即刻往长春宫。给太后、皇上、皇后娘娘请安。起来吧，谢太后。坐吧。张姨太，在，拿个鳄鱼软垫给宜贵人垫上，让她坐得舒服一些。这，谢皇后娘娘关怀。皇后特请了哀家来，自是有要事要说。皇额娘，今日急召嫔妃，又劳动皇额娘，是因为宜贵人之事，已经有些眉目，须得找人来问一问。皇后有话便说。是皇额娘，赵姨太。微臣见过太后、皇上、皇后娘娘、各位主。起来吧。谢太后。皇额娘，宜贵人的龙胎夭于腹中。乃是受了水银的毒害。水银。莲心，皇额娘、皇上，请细看这些炭灰。就是普通的炭灰啊！给两位太医瞧瞧，看这炭灰里的到底是什么东西。回禀太后、皇上、皇后娘娘，这里头都是朱砂烧过的痕迹。朱砂里是有水银成分的，果真心思狠毒。这些不过是小巧而已。皇上，一个人所怀的龙胎中毒甚深，明显有服食水银的迹象。可是水银那东西，凭空怎么能吃得进去呢？必然是在膳食上出了问题。怎么了？张延禧宫围住，每个殿阁都细细搜查。苏莲姑姑，主都在长春宫，你这是要查什么？奉皇后娘娘懿旨，宜贵人母子遭人毒害，每个宫里都要细查。阿若姐姐，阿若姐姐，苏莲姑姑，你们不能进来，我们总公家你们不能随便乱搜，都给我细细的搜明白了。你们不能进来，这些都是皇上赏的东西，都坏了，你们赔得起吗？让开，不让，让。苏念姑姑，让开！太后，皇上
，宜贵人与玫瑰人在玉玺时都很喜欢吃鱼虾。奴才原想看看这些鱼虾有什么问题，谁知到了御膳房才知道，供给宜贵人所食的鱼虾都死了，早扔了出去。所以，奴才才格外留心。找到了一小袋剩下的鱼食，想看看有什么异样。拿去给太医瞧瞧。这。回皇上，这里头也有朱砂。臣妾和海贵人已经十分仔细了，没想到还是没防住这样的算计。贤妃，你的确已经很小心了，不过再小心也有百密一疏的时候。至于你该受什么罪、挨什么罚，等会儿皇上自有处置。皇后娘娘既然已经查得这么仔细了，那劳烦告诉臣妾一声，到底是谁要谋害臣妾的孩子？不只是你们，本宫也想知道，后宫里竟然有这么阴毒的人。在唤你们来长春宫之时，本宫已经命人查遍你们所有人的寝宫，想来一会儿便有消息了。皇后心思细腻，谢皇额娘。有劳两位太医了，先在殿外候着吧。是。在这候着，那三个过来。请太后、皇上、皇后娘娘安。皇后娘娘嘱咐的，奴婢都已经做了。果然，在某位主儿的妆台屉子底下找到了一包朱砂，奴婢带了一些来，还请皇后娘娘过目。如何？请皇上闻闻，看看这盒朱砂上。真的是什么气味？是，皇上是陈水香的气味。贤妃，宫中只有你一个人用陈水香。太后、皇上、皇后，臣妾是真的不知道，为何妆台的屉子里会有一盒朱砂。苏烈，皇上
，奴婢正是在贤妃娘娘的妆台替子底下找到的这盒朱砂。当时阿若还左右阻挠，不许奴婢翻查。由此看来，阿若也是知情的，所以奴婢也带了他来。先不必传阿若，你们抬起头来。贤妃，你且看清楚，进来这几个人，可是你认识的？小福子是臣妾宫里的，小路子是御膳房专给宜贵人送鱼虾的。另外一位臣妾不认识，你真的不认识？那小安子，你自个儿说吧。奴才小安子在内务府当差。这个御膳房的小路子，是专管着给玉玺的嫔妃们养活鱼活虾的。小路子，到底是谁指使了你，给这些鱼虾下诛杀的？皇后娘娘饶命！是贤妃娘娘吩咐奴才这样做的。小路子，本宫只跟你有一面之缘，你为何要这样污蔑本宫？贤妃娘娘，是您说，若是奴才不做。杀了奴才的弟弟小福子以后，也会找别人去做。奴才，奴才，奴才万般无奈才答应的呀。那么小福子，贤妃娘娘可曾对你说过同样的话？有。贤妃娘娘，拿我们兄弟的性命威胁彼此，让奴才在一个人的红罗毯里撒下了朱砂。那小安子呢？贤妃娘娘。在玫瑰人遇袭之后，就跟奴才要了不少朱砂，但是，但是奴才实在不知道他是去害人呢。太后、皇上、皇后娘娘，这绝对不可能是姐姐所为，姐姐不是这样的人，她没有这样的心思。海贵人，别说你不信了，就连我也不信了。可这铁证如山的，你又不是贤妃肚里的虫，又能清楚她有多少心思？皇额娘、皇上，臣妾所查的，便是这些了。那就难怪了。从一个人惊蛰那日遇蛇，本宫便觉得奇怪，怎么巧不巧的就被贤妃你救了呢？一个人感激涕零般去你的延禧宫住着，不正好下手一切方便吗？贵妃谨慎言，柔弱一切是我蓄意所为。我就该离一贵人越远越好，为何要把她接到延禧宫自己照顾？所谓富贵险中求，你若不兵行险招，把一贵人留在身边，哪能又是炭火又是鱼食，招呼的这么周全？你抚养大阿哥，携长子争宠，真是其心可诛。贵妃也曾想抚养大阿哥，难道这是你自己的心思？你竟敢污蔑本宫！贵妃，放肆！臣妾知错。皇娘，只有三个人的证词，不能作数。皇上所言甚是，臣妾也觉得一面之词不能轻信。方才苏炼说阿若拦着搜查，那想来。阿若定是知情的，那好，把这个阿若带来，好好查问。苏烈，去把阿若带进来。是。事情查出来之前，你们两个先起来坐下。是不是忠心对主子，全看你的了？我自然忠心耿耿。奴婢请太后、皇上、皇后娘娘安。阿若，方才苏炼去搜延禧宫，你为什么拦着不让搜宫
，奴婢伺候主，就要一切为主打点妥当。打点什么？主，奴婢伺候您多年，这些年来不可谓不尽心尽力。可是主自从被太后禁足，心怀怨恨，日渐乖戾，费心抚养大阿哥，怂恿他争宠夺嫡，还每每每每逼迫奴婢去做一些奴婢不愿意做的事情。何事？主，您做的事情实在是非人所为，奴婢实在是看不下去了，请您恕奴婢不忠。奴婢知道主子们要问什么。皇上和太后看中登基后的第一个皇子，主生怕他们夺了大阿哥的宠爱，便指使小福子和小路子作恶，想除去贵子。海若。你在胡说什么？当日景阳宫玉蛇是贤妃姐姐救了一贵人，这你是知道的。姐姐怎么可能会害她呢？贤妃私下见过朕，说景阳宫的油彩里混了蛇眉，才招了毒蛇。若是贤妃真的要害一贵人，何必如此大费周章？皇上，主那是虚情假意，因为那油彩里的蛇眉便是主混进的。本意是要害一贵人，可谁知那日人多，一贵人竟喊了起来。主便佯装救了一贵人，既可讨好皇上，又可借此亲近，方便下手啊。阿若，主平日里待你不薄，你究竟是受了谁的指使，在这里说出这种没有良心陷害主的话？正是因为我还有良心，所以才要说出来。居然是你。为了谋害我的孩子，你算计的如此之深，一个人，你真的好狠毒的心呐！一个人，啊，一个人，来人，一个人，快送一个人去偏殿，赵姨太，快去寻太医。这。来，好了，阿若。你继续说，主的阴毒何止这一桩？皇上实在不该将大阿哥交给主抚养。主有了大阿哥，加之当日成不了嫡夫君，便生了夺嫡之心。听闻二阿哥有孝正，更是日夜诅咒，希望以长子替代嫡子，成为太子。阿若，我同你一同伺候主，怎么你说的这些我都不知？平日里还是我伺候主多一些。你是伺候主多些不错，但我是主的陪嫁，有什么事情自然知道。难不成，难不成奴婢和他们都要冤枉主您吗？太后、皇上、皇后娘娘，奴婢当日碍于主仆之情，不敢说与人知。如今事发乃是天意，无论如何，奴婢都不能再隐瞒下去了。贤妃娘娘，奴才知道，公主您对不住你，但奴才也不能平白无故害了两位皇嗣。奴才，奴才。啊！啊！啊！啊！啊！多福，你逼死了我哥！哥，你死了，我可怎么办呢？哥，哥，你你醒醒啊！快来人，拖下去！哥，哥